we will be covering CAR section 1 series C part 1 and the subject of the series is establishment of safety management system this is a very very important series so let us now move on towards the content of SMS so this series mein bataya gaya hai ek minimum standard yani ki har organization kehta hai ki hame pata nahi hai ki kitna minimum standard hamare organization mein safety ka hona chahiye जब ये सीरीज नहीं थी तब क्या होता था कोई कहता था हां मेरा स्टैंडर्ड तो है मेरे पास सेफ्टी है आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं बोला है तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना सेट किया था स्टैंडर्ड ये उसके अकॉर्डिंग है सेफ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह से कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था सेफ है लेकिन उनका स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड तक रीच नहीं कर रहा था क्यों क्योंकि उस टाइम कोई एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया गया था तो एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स फाइंडिंग्स ये सब ना हो और हर कंट्री में एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो हो और हर ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो हो इसके लिए ये एक एसएमएस जो है इकाओ का एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इकाओ ने इसको रिलीज किया गया था ये एलेक्जर 19 के अकॉर्डिंग है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और इसको जो है सभी ने एक मिनिमम लेवल्स एक्सेप्ट किया गया था कि एटलीस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी तो सेफ्टी होनी चाहिए तो ये जो सीएआर है सीएआर सेक्शन 1 सीरीज सी पार्ट 1 ये सीएआर रूल 29 डी एंड रूल 133 ए के अकॉर्डिंग रिलीज की गई है तो ये जो सीरीज है ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं है जैसे कि हम लोग जब सेक्शन 2 एयर वर्डनेस पढ़ते हैं उस हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर मोस्टली मेंटेनेंस से रिलेटेड लाइसेंसिंग से रिलेटेड 145 मेंटेनेंस से रिलेटेड बट देन ये जो सीरीज सी है ये पूरे के पूरे एविएशन को कवर करती है तो ये जो सीरीज है ये एप्लीकेबल है जहां एयरक्राफ्ट बन रहा है टाइप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए एप्लीकेबल है नेक्स्ट जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए ये एप्लीकेबल है नेक्स्ट जो ये एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है यानी ऑपरेटर भले वो शेड्यूल्ड ऑपरेटर हो जिसको परमिट रूल 134 के अकॉर्डिंग मिली हो या नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हो जिसको परमिट रूल 134 ए के अकॉर्डिंग मिली हो या फिर लार्ज टर्बो जेट एवियेशन या फिर जनरल एविएशन ऑपरेटर हो ऑपरेटर्स के लिए नेक्स्ट जो एरोड्रोम्स है एरोड्रोम्स जहां पे टेक ऑफ लैंड आपका एयरक्राफ्ट करने वाला है वो एरोड्रोम्स जो लाइसेंस एरोड्रोम्स है उनके लिए ये एप्लीकेबल है एंड जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है रूल 41 बी के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड है उनके लिए ये एप्लीकेबल है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटीसी होल्डर उन तक के लिए ये एप्लीकेबल है जो एटीसी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए भी ये एसएमएस एप्लीकेबल है तो आपने ध्यान दिया होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक जो पूरी चेन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है सो so, अब जो है इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यूज होने वाली है उन डेफिनेशंस का मीनिंग देखते हैं सो स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फर्स्ट डेफिनेशन जो कि आती है वो है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस इसका जो नेम है ये जो वर्ड है इसी में इसका पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है अब जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपको कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया आपको कोई एग्जाम दिया गया उसमें कहा गया 50 में से 40 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको लाना ही है तो इस केस में कहा जाएगा कि 40 एंड अबव 40 मार्क्स क्या है एक्सेप्टेबल लेवल है उसी तरह से जो सेफ्टी परफॉर्मेंस का लेवल है जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो स्टैंडर्ड या उसके अबव आप स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हो लेकिन मिनिमम लेवल से कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते हो तो वो होता है आपका एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव का एक ये टास्क होता है कि जो भी इंप्लीमेंट किए गए हैं सेफ्टी पॉलिसी वो जो है इफेक्टिव है आगे जब हम लोग इस सीरीज को और डिटेल में देखेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट रोल अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव का क्या है नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंसेस डिफेंसेस एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब पहले वॉरियर्स जो है योद्धा जो है वॉर पे जाते थे तो वो लोग एक शील्ड यूज करते थे वो शील्ड था आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल ठीक नेक्स्ट इसी में एक वर्ड यूज हुआ है मिटिगेटिंग एक्शन मिटिगेटिंग को एक नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं खत्म कर देना ठीक अब जैसे कि आप लोग डेटॉल से अपने यहां सफाई करते हो ठीक पोछा मारते हो क्यों मारते हो टू किल द जर्म्स तो अब यहां पे क्या कर रहे हो जर्म्स को मिटिगेट कर रहे हो उसी तरह से किस तरह से कोई अगर सेफ्टी से रिलेटेड इशू आ गया उसको मिटिगेट किया जा रहा है ये भी एक तरह का डिफेंस होता है नेक्स्ट है रिकवरी मेजर 
यानी कि ऑलरेडी कुछ हो गया है ठीक है अब जैसे कि आपके यहाँ ऑलरेडी कोई सिक हो गया है वो बीमार हो गया है डॉक्टर ने कहा आपके यहाँ गंदगी की वजह से वो बीमार हो गया है तो आप क्या कर रहे हो अब आप पूरी क्लीनलीनेस के ध्यान दे रहे हो अब सफाई रख रहे हो साफ सुथरा सब कर रहे हो तो ये हो गया रिकवरी मेजर तो ये होती है एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफेंसेस की नेक्स्ट इज एरर्स अब एरर्स को जो है एक्शन या इन एक्शन बोल सकते हैं जो कि एक पर्सन ने चाह कर किया या अनजाने में करा लेकिन दोनों ही एक्शन हो या इन एक्शन हो जो मेन मोटिव वो करने वाला था वो काम नहीं हो पाया अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपको एम के एग्जाम्पल समझते हैं उसको एक मेंटेनेंस प्रोग्राम मिला उसमें एक टास्क लिखा था कि आपको ये टास्क करना है लेकिन एक पर्सन वो टास्क करना भूल गया तो ये क्या हुआ इन एक्शन हुआ वो वो टास्क करना भूल गया उसकी वजह से सेफ्टी इश्यू आ गया ठीक नेक्स्ट एक्शन कुछ उसमें लिखा था कि ये नहीं करना है या फिर उसमें कोई टास्क ऐसा नहीं लिखा था लेकिन आपने वो कर दिया तो ये हो गया एक्शन दोनों ही केसेस में आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ इसे कहते हैं एक एरर नेक्स्ट आता है हजार्ड हजार्ड जो है एक कंडीशन होती है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि सेफ्टी को अफेक्ट करे कंडीशन यानी कि कोई डिफेक्ट हो डैमेज हो कोई खतरा हो जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी अफेक्ट हो रही हो एयरक्राफ्ट की वो होता है हजार्ड ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एफओडी आ गया हो एफओडी क्या होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट डैमेज यानी कि टॉवेल स्पैनर कोई भी ऐसी चीज आ गई हो जो वहां पर नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग ह्यूमन जैसे कि जब इंजन स्टार्ट होता है अगर उसके सामने कोई आके खड़ा हो जाता है पर्सन वो भी उस टाइम पे एक एफओडी का रोल प्ले कर रहा होगा जिस तरह से घर में बिन बुलाए मेहमान एफओडी होते हैं उसी तरह से अनवांटेड चीजें एयरक्राफ्ट के आसपास या ये सब एफओडी होती है तो इस तरह की कोई चीज जो सेफ्टी को पोटेंशियली अफेक्ट कर रही हो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हो उसे कहते हैं हजार्ड सो अब नेक्स्ट आते हैं आपके हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स एंड लो कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स को ऐसे समझ सकते हैं आपने जो है फ्लोर की क्लीनिंग करी ठीक आपने फ्लोर की क्लीनिंग करी लेकिन फ्लोर पे बहुत वेट है बहुत सारा पानी पड़ा है उसकी वजह से कोई आया स्लिप हो गया और ऐसा स्लिप हुआ कि जैकेट बहुत जोर से उसके चोट लग गई क्योंकि बहुत सारा वहां पे पानी पड़ा था तो ये आपका हुआ हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स इन इंडिकेटर्स ये जो निशान इंडिकेट कर रही है कि अरे वहां पे इतना सारा पानी है कोई फिसलेगा तो सीरियस इंसिडेंट होगा या डायरेक्ट एक्सीडेंट होगा समझ लो ठीक है ये होता है हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स का एक और चीज कहा जाता है उसको कहा जाता है रिएक्टिव इंडिकेटर्स नेक्स्ट आते हैं आपके लो कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स थोड़ा सा पानी पड़ा है पहले केस में बहुत सारा पानी पड़ा था आपके बहुत थोड़ा सा पानी पड़ा है स्लिप हुआ कोई ठीक स्लिप होने के चांसेस है लेकिन इतना सीरियस इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है कि फ्रैक्चर हो गया या ऐसा हो गया माइन्यूट खरो चोट वोट आ जाएगी तो इंसिडेंट हो गया या छोटी मोटी कोई फाइंडिंग मिल गई कमी मिल गई कि यार तुमने यहाँ पे पानी डाल दिया साफ करो ये क्या किया है छोटी मोटी चीज है जिसकी वजह से कोई सीरियस चीज नहीं हो रही है ये होता है लो कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स और इसको जो है लो कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स को प्रिडिक्टिव या फिर प्रो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है ध्यान रहे कभी कभी टीजीसी डेफिनेशन देता है लेकिन हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर की जगह वो यूज कर देगा रिएक्टिव इंडिकेटर एंड यहाँ पर यूज कर देगा प्रिडिक्टिव या प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज गैप एनालिसिस गैप एनालिसिस को एक तरह से कह सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्या लिखे और रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो होता है गैप एनालिसिस अब जैसे इसको हम लोग अपने इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं लॉज रूल्स इंडिया में बहुत सारे लिखे हुए लाइन से लिखे हुए हैं लेकिन एक्चुअल में जो फॉलो होते हैं जब उसको देखा जाए तो इसे कहते हैं गैप एनालिसिस उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है एस एम एस पॉलिसी है सेफ्टी पॉलिसी है ढेर सारी पॉलिसीज हैं उनके और जो एक्चुअल में हो रहा है उनके बीच का जब डिफरेंस देखा जाए तो उसे कहते हैं गैप एनालिसिस नेक्स्ट आता है आपका इन अप्रोप्रिएट यूज इसके नाम से ही पता चल रहा है अब जैसे हम लोगों ने एच में पढ़ा था कि जो एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स होते हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं स्टडी करने के कि किस तरह से प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लिया जाए किस तरह से सेफ्टी इनहेंस की जाए हम लोग कहते हैं ना कि जब दुर्घटना हो जाती है तब हम लोग उससे सीख लेते हैं तो उसी में जब इंफॉर्मेशन लीक होती है हर जगह अब जैसे अलोहा एक्सीडेंट है पूरे वर्ल्ड को पता है कहीं कोई एक्सीडेंट होता है सबको पता चलता है 
तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सेफ्टी से रिलेटेड जब इसको जो है सर्कुलेट किया जाता है आप इसका इन अप्रोप्रिएट यूज गलत यूज नहीं कर सकते हो नेक्स्ट आता है आपका जस्ट कल्चर जस्ट कल्चर से तो सब लोग बहुत फेमिलियर है क्योंकि जस्ट कल्चर का मीनिंग होता है लेकिन किसी बेगुना को पनिश ना किया जाए या किसी को देखा जाए कि इसने एक बार गलती की इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ये होता है जस्ट कल्चर जिसे कहते हैं सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सो नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑपरेशनल पर्सनल अब ऑपरेशनल पर्सनल कोई भी पर्सनल हो सकता है जो सेफ्टी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आपको दे ये कोई भी एविएशन से रिलेटेड पर्सनल हो सकता है ये क्रियो हो सकता है ये क्राउन पर्सनल हो सकता है ये टीसी होल्डर क्या कोई वर्किंग पर्सन हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो सकता है ऑपरेटर हो सकता है कोई भी हो सकता है नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी रिस्क मिटिगेशन की यानी कि कीटाणु का सफाया सिमिलरली रिस्क का खतरे का सफाया इसमें आप क्या कह रहे हो डिफेंसेस ला रहे हो ताकि हजार्ड जो है यानी कि पहले से ही आप पूरी सफाई कर ले रहे हो पहले से ही डेटॉल यूज कर ले रहे हो पहले से सारे कंट्रोल्स ले ले रहे हो ताकि कोई भी हजार्ड ना आ सके कोई भी ऐसा खतरा ना आए जो आपकी सेफ्टी को अफेक्ट करे और अगर कोई खतरा ऑलरेडी कोई दुश्मन आके घुस चुका है ऑलरेडी कोई सेफ्टी रिलेटेड इश्यू ऑलरेडी आके घुस चुका है तो उसको जो है आप डिशुम डिशुम करके रोक लो वही पर यानी प्रिवेंट कर दो तो ये होता है आपका रिस्क मिटिगेशन नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड वो है सेफ्टी 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 करते करते सेफ्टी एयरवेदनेस करते करते पूरी सी बन गई अब ये सेफ्टी है क्या सेफ्टी होता है वो रिस्क जो कि एसोसिएटेड होता है विद योर एयरक्राफ्ट यहाँ पे एयरक्राफ्ट की बात हो रही है तो इसीलिए एसोसिएटेड विथ योर एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं कोई ऐसा रिस्क जिसकी वजह से आपका एयरक्राफ्ट जो है अनएक्सेप्टेबल लेवल में चला गया है खतरे में डेंजर में चला गया है नेक्स्ट है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ये कुछ नहीं होता ये वो इन्फॉर्मेशन होता है वो डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है एंड सर्कुलेट किया जाता है जिसका सिर्फ सिर्फ एक पर्पज होता है वो होता है कि आप लोग इसको एज एन एग्जाम्पल लो और अपने यहाँ इसको अप्लाई करो नेक्स्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज बनाई जाती है कौन अकाउंटेबल है कौन नहीं है जो इससे रिलेटेड सब बनाया जाता है ये होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट आता है सेफ्टी परफॉर्मेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो है कंबाइंड वो कह सकते हैं कि सेफ्टी इंडिकेटर्स एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस टारगेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको जब मेजर किया जाता है तब हम लोगों को मिलता है सेफ्टी परफॉर्मेंस अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल हमने आपको एग्जाम दिया ठीक एग्जाम में आपसे कहा कि 40 से ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए ये क्या हुआ ये हमने आपको एक टारगेट दे दिया ठीक अब जितने मार्क्स आपके आते हैं एक्चुअल में उससे इंडिकेट होगा कि कितना लेवल आपके स्टडीज का है उसी तरह से केस होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ये वर्ड्स का उसी तरह से केस होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ठीक दोनों इंडिकेटर्स एंड टारगेट क्लियर हो गए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सेफ्टी रिस्क सेफ्टी रिस्क यानी आने आगे आने वाला सेफ्टी से रिलेटेड खतरा जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो या आ गया है कि क्या रिस्क है जो सेफ्टी के आ सकता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वजह से क्या क्या रिस्क आ सकते हैं ये हो गया आपका सेफ्टी रिस्क नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर अब सर्विस प्रोवाइडर जो भी पर्सन आपको सर्विस दे रहा है वो होता है सर्विस प्रोवाइडर अब इसमें कह सकते हैं जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करवा रहा है वो ऑपरेटर आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ तक कि आप रेस्टोरेंट जाते हो तो जो आपका वहां का होटल का मैनेजर है या वेटर है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है क्योंकि वो आपको एक टाइप की सर्विस दे रहा है तो जो लोग भी एविएशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग कहलाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स नेक्स्ट है स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम ध्यान रहे यहाँ पे स्टेट का वर्ड जो इंडिया के अंदर स्टेट होते हैं वो नहीं होता यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है कंट्रीज तो इसमें जो है एक रेगुलेशन का पूरा सेट बना लिया जाता है कि इनको आप फॉलो करो तो आपके एयरक्राफ्ट पे सेफ्टी अचीव रहेगी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के यहाँ सिविल एविएशन रेगुलेशन से हम लोग सी पढ़ रहे हैं ये सभी पूरे रेगुलेशंस दिए गए हैं उसी तरह से जो सेफ्टी से रिलेटेड भी रेगुलेशंस होते हैं नेक्स्ट इसमें स्टेट ऑफ डिजाइन स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर दिया ये शायद एक्सप्लेन इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है स्टेट ऑफ डिजाइन यानी वहां पे उस कंट्री में जहां पे ये टीसी इशू किया गया था स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर यानी जिस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था लास्ट डेफिनेशन है हमारी सर्वेलेंस अब डीजीसी अलग अलग तरह के इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, इतने सारे इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, सर्वे ये सब कर रहा है 
इसे क्या चेक करना चाह रहा है इसे चेक करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेफ्टी जो है मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है तो इस तरीके से सर्वेलेंस करके डीजीसी ये चीज एंश्योर करता है अब ये थी सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अब हम लोग जो है एक एस के इम्पोर्टेंट की टर्म्स जो एलिमेंट्स होते हैं एंड उसके कॉम्पोनेंट देखने वाले हैं अब जैसे एक बिल्डिंग बनती है ठीक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में पहले क्या होता है हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है ये तीन फ्लोर की बिल्डिंग बनना है उसके बाद में इसमें ऐसे ऐसे विंडोज बनना है एक डोर लगना है यहाँ पर से रास्ता जाना है तो ये क्या हो गया आपका बाहर का फ्रेमवर्क हो गया उसके बाद में हम लोग इसके अंदर ही डिटेलिंग करते हैं कैसे डिटेलिंग करते हैं ठीक है ये फ्लोर है यहाँ पे रूम निकलेगा यहाँ पे बेडरूम यहाँ पे हॉल यहाँ पे किचन यहाँ पे ये यहाँ पे ये तो ये हो गए इस फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स इस कंपोनेंट के एलिमेंट्स उसी तरह से जो एसएमएस की पॉलिसी बनती है उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं फोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ट्वेल्व की एलिमेंट्स होते हैं याद रहे फोर कंपोनेंट्स ट्वेल्व की एलिमेंट्स सभी को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे सारे कॉम्पोनेंट्स को चारों कॉम्पोनेंट को और उनके ट्वेल्व एलिमेंट्स को डिटेल में देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में so keep watching avion education youtube channel and if you have any doubt then drop it in comment section we will try to clear it as soon as possible